புதிதாக ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வாங்கும் போது கடைக்காரர் எட்டு மணி நேரம் சார்ஜ் செய்த பின்னரே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பார் இரவு முழுவதும் சார்ஜ் செய்யக்கூடாது என்பார் நண்பர்கள் பேட்டரி சேவர் ஆப்களை பயன்படுத்த சொல்வார்கள் போனை சுவிட்ச் ஆப் செய்த பின்னரே சார்ஜ் செய்ய வேண்டும் என்பார்கள் இப்படி போன் பேட்டரியை பற்றி பல அறிவுரைகளும் மிரட்டல்களும் நமக்கு விடுக்கப்படும் இவையெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது தவறான கூற்றுகளா என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் மொபைல் போனை இரவு முழுவதும் சார்ஜிங்கில் போடக்கூடாது எனவும் அவ்வாறு செய்தால் பேட்டரி ஓவர் சார்ஜ் ஆகி அதன் வாழ்நாள் குறையும் அல்லது அதீத சூடாகி வெடித்துவிடும் எனவும் பலரும் கூற நாம் கேட்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக புது மொபைல் போன்களை வாங்கும் போது கடைக்காரரும் நண்பர்களும் இத்தகைய அறிவுரையை நமக்கு வழங்குவார்கள் சரி இதில் உண்மை இருக்கிறதா என்றால் ஒரு காலத்தில் ஓரளவு உண்மையாகத்தான் இருந்தது அக்கால மொபைல் போன் பேட்டரிகள் பெரும்பாலும் நிக்கல் கேட்மியம் அல்லது நிக்கல் மெட்டல் ஹைட்ரேட் ஆகிய தனிமங்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டன இவ்வித பேட்டரிகளை கொண்ட மொபைல் போனை ஓவர் சார்ஜ் செய்தால் அதாவது பேட்டரி சார்ஜ் நூறு சதவீதத்தை எட்டிய பின்பும் தொடர்ந்து சார்ஜ் செய்யும் போது பேட்டரி அதிக வெப்பமடைய துவங்கியது இதனால் பேட்டரியின் வாழ்நாள் குறைந்ததோடு மொபைல் போனின் செயல்திறனிலும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன ஆனால் இன்றைய நவீன ஸ்மார்ட் போன்களில் லித்தியம் அயன் பேட்டரிகள் பொருத்தப்படுகின்றன இவை பழைய நிக்கல் அடிப்படையிலான பேட்டரிகளை காட்டிலும் செயல்திறனில் சிறப்பானவை மற்றும் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நுகர்வோர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் உருவான கண்டுபிடிப்புகளால் இன்றைய ஸ்மார்ட் போன் பேட்டரிகள் மின்சக்தியை நிர்வகிப்பதில் நுணுக்கமாக செயல்படக்கூடியவையாக இருக்கின்றன அதாவது பேட்டரி போதுமான மின்சக்தியை பெற்றவுடன் மின்னோட்டத்தின் அளவை படிப்படியாக குறைத்து விடுகிறது இதனால் பேட்டரி ஓவர் சார்ஜ் ஆகி அதீத வெப்பம் அடைவது தடுக்கப்படுவதால் பேட்டரியானது நீண்ட நாள் உழைப்பதோடு ஸ்மார்ட் போனின் செயல்திறனிலும் பாதிப்புகள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படுகிறது பேட்டரி முழுமையாக டிஸ்சார்ஜ் ஆன பிறகே அதனை சார்ஜ் செய்ய வேண்டும் எனவும் அப்போதுதான் பேட்டரி முழுமையாக சார்ஜ் ஆகி நீடித்த பயனை அளிக்கும் என சிலர் சொல்வார்கள் இது உண்மைதானா என்றால் நிச்சயமில்லை பேட்டரிகள் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் மிகுந்த சிரமத்தை சந்திக்கின்றன ஒன்று அவை முழுமையாக சார்ஜ் ஆகும் போது மற்றொன்று அவை முழுமையாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிவிடும் போது உண்மையில் ஓர் பேட்டரியின் மின்சக்தி ஐம்பது சதவிகிதம் என்ற அளவில் இருக்கும் போதுதான் அதன் செயல்திறன் செம்மையாக இருக்கும் ஏனென்றால் அப்போதுதான் பேட்டரியின் நகரும் லித்தியம் அயனிக்களில் ஒரு பாதி லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு லேயரிலும் மறு பாதி கிராஃபைட் லேயரிலும் இருக்கும் இந்த சமநிலையால் பேட்டரியில் மிக குறைந்த அழுத்தமே ஏற்படுகிறது இதன் விளைவாக சார்ஜிங் சுழற்சிகள் கூடுவதோடு பேட்டரியின் வாழ்நாளும் செயல்திறனும் அதிகரிக்கிறது எனவே உங்கள் ஸ்மார்ட் போன் பேட்டரியின் நீண்ட ஆயுளையும் ஆரோக்கியத்தையும் உறுதி செய்ய பேட்டரியை அதிகபட்சமாக எண்பது சதவிகிதம் வரை சார்ஜ் செய்யுங்கள் மற்றும் இருபது சதவிகிதத்திற்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகாமலும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படி செய்வதால் பேட்டரியின் லித்தியம் அயனிக்கள் நெருக்கி அடித்துக் கொள்ளாமல் லகுவாக நகரும் நாம் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட் போனை வாங்கினால் அதன் யூசர்ஸ் மேனுவலில் ஆல்வேஸ் யூஸ் அபிஷியல் சார்ஜர் என்ற எச்சரிக்கை கட்டாயமாக இடம்பிடித்திருக்கும் அதாவது அந்த ஸ்மார்ட் போன் உற்பத்தி நிறுவனத்தின் சார்ஜரை மட்டுமே வாங்கி பயன்படுத்துமாறு நம்மை அறிவுறுத்துவார்கள் இது அவர்களது தயாரிப்பை மட்டுமே நாம் வாங்க வேண்டும் என்ற வியாபார தந்திரமே தவிர வேறு இல்லை உங்கள் ஸ்மார்ட் போனை சார்ஜ் செய்ய பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் சார்ஜரை பயன்படுத்தினாலும் கூட பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் இதில் சில விதிவிலக்குகளும் இருக்கின்றன அதாவது உங்கள் ஸ்மார்ட் போன் பாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடைய யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிளை கொண்டதாக இருந்தால் பிற நிறுவன சார்ஜர்களை பயன்படுத்தும் போது பாஸ்ட் சார்ஜிங்கை அனுமதிக்காது ஏனென்றால் பாஸ்ட் சார்ஜிங் செய்யப்படுவதற்கு ஏற்ற தரத்துடனும் விசேஷ வன்பொருளுடனும் சார்ஜர் இருக்க வேண்டும் இது ஸ்மார்ட் போன் உற்பத்தி நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சார்ஜர்களில் மட்டுமே இருக்கும் அடுத்ததாக ஸ்மார்ட் போன் பேட்டரியின் செயல்திறன் குளிர்காலத்தில் மிகவும் மோசமாக இருக்கும் என சொல்லப்படுவதுண்டு ஆனால் இதன் எதிர்மறையே உண்மை அதாவது உயர் வெப்பநிலையில் பயன்படுத்தும் போதுதான் பேட்டரியின் செயல்திறன் மிக மோசமாக இருக்கும் ஆனால் குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் பயன்படுத்தப்படும் பேட்டரிகளின் வாழ்நாளும் செயல்திறனும் சிறப்பாகவே இருக்கும் ஒரு பேட்டரியின் வாழ்நாளை அதிகரிக்க செய்ய அது அதீத வெப்பமடையாமல் பார்த்து கொள்வது கட்டாயம் குறிப்பாக சார்ஜ் செய்யும் போது பேட்டரியானது உயர் வெப்பநிலையை அடையாமல் பார்த்துக் கொள்வது அவசியம் பொதுவாக ஸ்மார்ட் போன் சார்ஜ் செய்யப்படும் போது அல்லது நீண்ட நேரம் பயன்படுத்தும் போது பேட்டரியானது சூடாகிறது இதற்கு காரணம் பேட்டரியின் லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு மற்றும் கிராஃபைட் அடுக்குகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளிகளை நிரப்பக்கூடிய திரவ எலக்ட்ரோலைட்டுகள் உயர் வெப்பநிலையால் உடைய துவங்கிவிடுவதே ஆகும் 
இதுவே இன்றைய பேட்டரி வாகனங்களிலும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது வாகனங்கள் பெரும்பாலான நேரம் சூரிய ஒளியில் நின்று கொண்டே இருக்கின்றமையால் பேட்டரியானது சூடாகி விரைவாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகி விடுவதோடு அதன் வாழ்நாளும் குறைந்து விடுகிறது ஸ்மார்ட் போன் பேட்டரியை பொறுத்தவரை நேரடி சூரிய ஒளியின் வெப்பம் தாக்காமல் அரை வெப்பநிலையில் பயன்படுத்தும் போது பாதிப்புகள் எதுவும் ஏற்படுவதில்லை இறுதியாக ஸ்மார்ட் போன் பேட்டரி விரைவாக டிஸ்சார்ஜ் ஆவதை தடுக்க பேட்டரி சேவர் ஆப்களை பயன்படுத்துமாறு சொல்வார்கள் ஆனால் இது ஒரு மிகப்பெரிய கட்டுக்கதையாகும் பேட்டரி சேவர் ஆப்கள் பேட்டரியின் சக்தியை சிக்கனம் செய்வதை விட விரயமாக்கவே வழி செய்கின்றன இன்றைய நவீன ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளமானது பேட்டரி சக்தி விரயமாக கூடிய சாத்தியமான வழிகளை அடைத்து சிக்கனம் செய்யும் விதமாகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இதற்காக தேர்ட் பார்ட்டி பேட்டரி சேவர் ஆப்கள் எதையும் இன்ஸ்டால் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க